আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা যারা যারা আছেন সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের সাথে হোমিও স্টাডিতে আছেন আমাদের তরুণ স্যার খুব তরুণ বয়সে ডাক্তার মুর্তজা কামাল মুর্তজা কামাল স্যার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএইচএমএস করা এবং স্যার রেপারেটরি এবং কেস টেকিং এ আমাকে উনার সম্পর্কে একটা কথাই আমি বলি আমাদের প্রিয় ডাক্তার আশরাফুল হক স্যার বলেন যে মুর্তজাকে নিয়ে রেপারেটরি দেখান জাস্ট আমি এতটুকুই বললাম যে এটাই স্যার এর পরিচয় আর কিছু বলার কিছু নাই তো স্যার আপনি শুরু করে দেন স্যার সবাইকে ধন্যবাদ সবাই মিউট করে রাখবেন দয়া করে কোন প্রশ্ন থাকলে দয়া করে লিখবেন বা যখন প্রশ্ন উত্তর সেশন হবে তখন দয়া করে হাত তুলবেন সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ তাহলে শুরু করি তো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বন্ধুরা আমি পশ্চিমবঙ্গের ডালখোলা নামক শহরে আমি প্র্যাকটিস করি মোটামুটি বিগত 10 বছর ধরে তো আমি আশফুল সাহেব আশফুল স্যার সাহেবের রিকোয়েস্টে আমি একটা ক্লাসের কথা উনি বলেছিলেন আমি সেটা নেওয়ার চেষ্টা করছি আমি প্রথমবার আমার এইভাবে কোনো ক্লাস নেওয়ার অভিজ্ঞতা পূর্বে নেই এটা বলে আমি প্রথমেই ক্ষমা চাইব যদি কোনো কিছু ভুল ত্রুটিগুলো হয় তাহলে ওগুলো আপনারা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন দেখে বিষয়বস্তুটাকে বোঝার চেষ্টা করবেন শুধুমাত্র তো বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কেস টেকিং এবং রেপারেটরির একটা যোগসূত্র একটা ভালো রেপারেটরিতে যদি ভালো এক্সপার্ট হতে হয় তাহলে জানতে হবে যে রেপারেটরিতে আমরা কিভাবে রুব্রিক গুলো খোঁজাখুঁজি করব তার কৌশলটা সঠিক কৌশলটা তো তার জন্য আমাদেরকে প্রথমে করতে হবে কি খুব সুন্দর করে একটা ভালো কেস টেকিং করতে হবে তো কেস টেকিংটা হচ্ছে একটা ডিপার্টমেন্ট মেডিকেল কলেজে একটা পুরো ডিপার্টমেন্ট যেমন অ্যানাটমি ফিজিওলজি মেট্রোমেডিকা অর্গানোম মেডিসিন এগুলোর যেরকম একটা ডিপার্টমেন্ট ছিল ঠিক কেস টেকিংয়েরও ঠিক একটাই ডিপার্টমেন্ট থাকতো তো কেস টেকিংটা একটা বড় ব্যাপার কিন্তু এটাকে যদি সঠিক পদ্ধতিতে এটাকে স্টাডি করা যায় তাহলে সেই বড় ব্যাপারটাই সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো শুরু করছি আমি যে আমরা কেস টেকিংটা কিভাবে করব এবং কেস টেকিং থেকে আমরা রেপারেটরিতে কিভাবে ঢুকব আমরা কিভাবে সার্চ করার পদ্ধতিটা আমরা করব সার্চটা কিভাবে করব এই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারবো তো আমি সর্বপ্রথম একটা কেস টেকিং সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা করে নিতে চাইছি যাতে করে প্রত্যেকের বিষয়টা বদগম্য হয় শোনা যাচ্ছে তো আমরা জানবো স্ট্রাকচার অফ কেস টেকিং একটা কেস টেকিং এর স্ট্রাকচার কেমন হবে ঠিক সেটা সম্পর্কে যেটা আমরা যে স্ট্রাকচারটা নিয়ে আমরা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করতাম বিএইচএমএস কোর্স এর সময় আমরা ঠিক এইভাবে করতাম কেস টেকিং গুলো তো আমি সেই নোটপত্র গুলো হারিয়ে গেছিল আমি আবার এটা নতুন করে করেছি কেস টেকিং এ আমি কটা পয়েন্ট রেখেছি তিন পাঁচটা পয়েন্ট রেখেছি স্ট্রাকচার অফ কেস টেকিং প্ল্যানিং অফ কেস টেকিং ডেসক্রিপশন অফ কেস টেকিং জিস্ট অফ কেস টেকিং কেস টেকিং ফর্মাল তাহলে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই আমি এখানে স্ট্রাকচার অফ কেস টেকিং সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিই একটা আদর্শ কেস টেকিং করার সময় আমাদেরকে সর্বপ্রথম যেটা দিয়ে শুরু করতে হবে ইন্টোরেগেশন পর্ব জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে আমরা ডিসক্রিপশনে চলে আসছি জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে ডেট লেখা থাকবে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকবে রোগীর নাম লেখা থাকবে তার বয়স কত লেখা থাকবে লিঙ্গ কি অ্যাড্রেস অকুপেশন মানে তার পেশা এডিকশন কোনো নেই সেটা সে করে কিনা ম্যারাটাল স্ট্যাটাস বাচ্চা কাচ্চা কজন আছে সরি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস বিবাহিতা কি অবিবাহিতা এটা জানতে হবে নাম্বার অফ চিলড্রেন এই সমস্ত কিছু জেনে নিতে হবে এটা হচ্ছে ইন্টোরোগেশন পর্ব মানে যাতে করে আমরা পেশেন্টটাকে একটা আলাদা পেশেন্ট থেকে মানে আইডেন্টিফাই করতে পারি আইডেন্টিফিকেশন পারপাসে তারপরে আমরা আসবো প্রেজেন্ট কমপ্লেন 
প্রেজেন্ট কমপ্লেনে আসবো প্রেজেন্ট কমপ্লেনে লেখা আছে কি সমস্ত রোগের বর্তমান সমস্যা বা কষ্টগুলি নিম্নলিখিত শর্ত শর্তাবলী দ্বারা পূর্ণ করতে হবে কি কি এক নম্বর কথা লোকেশন সেন্সেশন মডালিটি অ্যান্ড কনকমেটেন্স একটা সিমটমকে কমপ্লিট করতে গেলে এই কটা জিনিস লাগে লোকেশন সেন্সেশন মডালিটি এবং কনকমিটেন্স লোকেশনটা বলি আমরা রোগ আক্রান্ত নির্দিষ্ট স্থান অর্থাৎ ব্যথা বেদনা বা যন্ত্রণার স্থান বেদনা ছড়িয়ে পড়ে বা অন্য কোনো অঙ্গে সঞ্চারিত হয় কিনা ইত্যাদি তাহলে এখান থেকে আমরা রেপোটরিতে কিভাবে এখান থেকে আমরা ঢুকব রোগ আক্রান্ত নির্দিষ্ট স্থান যেমন মনে করুন মাথা ব্যথা হয়েছে মাথা ব্যথাটা কোন দিকে ডান দিকে তাহলে আমরা রেপোটরিতে কিভাবে খুঁজব হেড চ্যাপ্টারে যাব তার রুব্রিক হবে পেন সাব রুব্রিক তারপরে সবগুলো আসবে এবার সাব রুব্রিক আমরা কি খুঁজব তাহলে এখানে আমাদেরকে জানতে হবে অ্যানাটমি সম্পর্কে মাথা ব্যথা মাথার কোন জায়গাটাতে হয়েছে ঠিক মাথা ব্যথাটা তাহলে অ্যানাটমি যদি আমাদের পড়া থাকে ভালো মতো ভাবে তাহলে আমরা জানতে পারি সেখান থেকে যে আমাদের ক্রেমিয়াল বোনগুলো কটা মাথার হাড়গুলো কটা এবার মনে করুন সামনের দিকে হয়েছে মাথা ব্যথাটা তাহলে ফোর হেড তাহলে হেড পেন ফোর হেড আমাদের এভাবে খুঁজতে হবে তাহলে এভাবে আমরা লোকেশনটাকে আমরা নির্দিষ্ট করব বেদনা ছড়িয়ে পড়ে বা অন্য কোনো অঙ্গে সঞ্চারিত হয় কিনা তাহলে হেড পেন যেমন ফোরেডে হতে পারে মাথার পিছনের দিকেও ব্যথা হতে পারে তাহলে মাথার পিছনের দিকে ব্যথা হলে আমরা রেপোটরিতে কি খুঁজবো হেড পেন অক্সিফুট আমরা এভাবে খুঁজবো এবার মাথার পার্শ্বে ব্যথা হচ্ছে টেম্পোরাল বনে হচ্ছে কিনা আমরা সেটা দেখব হুম তারপরে বেদনা ছড়িয়ে পড়ে বা অন্য কোনো অঙ্গে সঞ্চারিত হয় কিনা এবার দেখলাম দেখুন আমরা রেপোটরিতে দেখলাম হেড পেন অক্সিফুট অর্থাৎ মাথার পিছনের দিকে ব্যথা এবার রুগী বলল যে স্যার ব্যথাটা মাথার পিছনের দিক থেকে তৈরি হচ্ছে বা উঠছে এবং ব্যথাটা ধীরে 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 গোটা মাথাটা ছড়িয়ে পড়ছে বা মাথাটা ব্যথাটা চোখে ছড়িয়ে পড়ছে বা সেখান থেকে ডান চোখে ছড়িয়ে পড়ছে বা বাম চোখে ছড়িয়ে পড়ছে ঠিক রুগীরা এইভাবে বর্ণনা করে তাহলে বেদনা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ রেডিয়েশন তাহলে আমরা রেপোটরিতে কিভাবে খুঁজব হেড তার আন্ডারে রুব্রিক হবে পেন তার আন্ডারে রুব্রিক হবে অক্সিফুট তার আন্ডারে রুব্রিক হবে এক্সটেনশন এই যে দেখুন এক্সটেনশন কথাটা লেখা আছে ওখানে দেখতে হবে এক্সটেন্ডিং টু অর্থাৎ কোথায় ছড়িয়ে যাচ্ছে এবার এক্সটেন্ডিং টুর আন্ডারে দেখবেন অনেকগুলো ছোট ছোট রুব্রিক আছে আই লেখা থাকতে পারে সেখানে ফোর হেড লেখা থাকবে সেখানে হেড লেখা থাকবে বিষয়টা বাধাকম্য হচ্ছে তো তাহলে এবার মনে করুন মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে আমি লোকেশন এবং রেডিয়েশন অর্থাৎ এক্সটেন্ড কত দূর হচ্ছে রেপোটরিতে কিভাবে থাকবে সেটা আমি আশা করি বুঝাতে পেরেছি আমি এবার দেখিয়ে দিতে চাইছি যে রেপোটরিতে ঠিক কিভাবে খুঁজবো আমরা আমার এই ফোনটাতে একটা সিনথেসিস রেপোটরি অ্যাপ আছে কেন্টের রেপোটরিটাও ঠিক এরকমই অ্যারেঞ্জমেন্টের হুম সেই জন্য আমি এই রেপোটরিটাকে এখানে নিলাম তবে যদি আপনারা মনে করেন না আমাদের কেন্দ্রে পাটরি দেখাতে হবে সেটাও অ্যাভেলেবেল সেটাও আমি দেখিয়ে দিতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই চলুন আমরা যাই দেখি লোকেশনটা নিয়ে আলোচনা করছি যেমন দেখুন হেড পেন পেন আমি এখানে রুব্রিক নিলাম পেন এবার হেড পেন পেনটা হচ্ছে মেন রুব্রিক এখান থেকে আমরা লোকেশন সেন্সেশন মোডালিটি আমরা সব কিছুই বের করতে পারবো তবে এখন আমি বলছি যে প্রপার লোকেশনটা কিভাবে বের করব দেখুন হেড পেন অক্সিপুট আমি নিলাম দেখুন হেড পেন অক্সিফুট পাওয়া গেছে হেড পেন অক্সিফুট এটা রুব্রিক তার আন্ডারে সাব রুব্রিক উইথ অথর নেমস অ্যাভেলেবেল বোঝা গেল হেড পেন নিলাম আমি অক্সিফুট তাহলে আমি লোকেশন আমি এটা বললাম এটা বুঝতে পেরেছেন আশা করি এবার দেখুন বেদনা ছড়িয়ে পড়ে বা অন্য কোন অন্য কোন অঙ্গে সঞ্চারিত হয় কি না ইত্যাদি সঞ্চারণটা দেখাচ্ছি এবার আমি সঞ্চারিত হওয়াটা হেড পেন অক্সিফুট এক্সটেন্ডিং এই এক্স এক্সটেন্ডিং টু লেখা আছে এটাই রুব্রিক এবার আপনি এই এক্সটেন্ডিং টু এর আন্ডারে সমস্ত রুব্রিক গুলো আপনারা পেয়ে যাবেন যে মাথার পিছনে ব্যথা অর্থাৎ অক্সিফুটে ব্যথা সেটা ছড়িয়ে কত দূর পড়ছে রেডিয়েশন হেড পেন এক্সটেন্ডিং টু আপনারা এখানে হেড দেখতে পারেন দেখুন হেড পেন হেড পেন অক্সিফুট এক্সটেন্ডিং টু হেড 
তার আন্ডারে কি কি মেডিসিন গুলো আছে এবার সেটা দেখার সাথে সাথে আপনারা একটু দেখে নিলেন আচ্ছা দেখি তো আর কি আছে অ্যাগ্রাভেশন ওভার হোল হেড তার আন্ডারে একটু পড়ে নিলাম তাহলে এইভাবে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারবো কারণ আমি মনে করি রেপারটরি হান্টিং করাটা আমি শুরু করেছিলাম সিনথেসিস রেপারটরি র্যাডার দিয়ে শুরু করেছিলাম রেপারটরি হান্টিং করার ব্যাপারটা কিরকম এটা একটা মোবাইল ফোন অপারেট করা শেখার মতো ব্যাপার যে আমি যত বেশি ফোনটা মানে টাচ করব দেখব খুঁজব তত বেশি পাবো ঠিক সেরকমই রেপারটরিটা হচ্ছে যত বেশি প্র্যাকটিস করা হবে এটা তত বেশি কনসেপশনের মধ্যে চলে আসবে তাহলে হেড পেন সম্পর্কে আমি দেখালাম এবার লোকেশন সম্পর্কে আরো দু চারটা কথা আর এক দুটা কথা বলে দিই আমি যেমন ব্যথা হতে পারে আপনার কোমরে তার এটা খুঁজবেন কিভাবে চ্যাপ্টার ব্যাকে যাবেন দেখবেন পেন এবার দেখছেন কোমর তাহলে ব্যাক পেন এবং তার আন্ডারে রুব্রিক হবে কি লাম্বার রিজিয়ান তাহলে এইভাবে পরপর আমরা জেনারেল থেকে পার্টিকুলারের দিকে যাচ্ছি হুম তো এটা কেস টেকিং বলছি সুতরাং আমি রেপোর্টের ব্যাপারটা একটু এখানে কম বলবো আমি বাকিগুলো যখন সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে ফেলব তখন আমি প্র্যাকটিক্যালে আপনাদেরকে সেগুলো দেখিয়ে দেব দেখুন এবার লোকেশনের পরে সেনসেশন আসছে সেনসেশন কথার অর্থ হচ্ছে অনুভূতি তাহলে যে ব্যথাটা হচ্ছে যেমন মনে করুন মাথা ব্যথাটা হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যথা এই যে ব্যথাটা হচ্ছে তার অনুভূতিগুলো এবার আমি জানবো সেনসেশন বা অনুভূতি রোগ যন্ত্রণা ব্যথা বেদনা ইত্যাদির অনুভূতিটা ঠিক কেমন সেটা জ্বালা বার্নিং সুচ ফুটানো মানে স্টিচিং ক্র্যাম্পিং মানে কামড়ানোর মতো ব্যথা খামচানোর মতো ব্যথা গ্রিপিং অবস বা অসার অবস্থা নামনেস ঠান্ডা বা শীতল অনুভূতি করলেস ইত্যাদি তাহলে আমি এখানে ইংলিশ গুলো এখানে এই জন্য লেখে রেখেছি রেফারটরিতে আপনারা ঠিক এরকমই পাবেন যেমন মনে করুন পেটে জ্বালা হচ্ছে তাহলে দেখুন বার্নিং শব্দটা দিয়ে খুঁজতে হবে তাহলে অ্যাবডোমেনে দেখতে হবে বার্নিং বার্নিংটা কি বার্নিংটা একটা পেন তাহলে আপনারা দেখুন অ্যাবডোমেন পেন বার্নিং এভাবে যদি পেট ব্যথার কথা যদি আমরা খুঁজতে যাই সুচ ফুটানো ব্যথা পায়ের তালুতে সুচ ফুটানোর মতো ব্যথা হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে খুঁজবো কিভাবে রেপারটরিতে এক্সিমিটিস পেন ফিট সোল স্টিচিং এভাবে খুঁজবো আমরা তারপরে দেখুন কামড়ানোর মতো ব্যথা পেটে কামড়ানোর মতো ব্যথা খামচে ধরার মতো অবস্থা পাটা অবস হয়ে আসছে হুম হাত পাটা হাত দুটো যেন খুব ঠান্ডা মনে হচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই এই ধরনের অনুভূতিগুলো বলবে তাহলে আমরা পেশেন্টের যে কষ্টটা হচ্ছে তার ফিলিংসটা কিরকম তার অনুভূতিটা কিরকম বার্নিং মানে জ্বালা সুচ ফুটানো স্টিচিং কামড়ানো ক্র্যাম্পিং খামচানো গ্রিপিং নামনেস অবস অবস্থা কোল্ডনেস আপনার ঠান্ডা অনুভূতি পালসেটিং দব দব করে ব্যথা করছে হুম একদম খামচে খামচে ধরার মতো ব্যথা করছে গ্রিপিং পেন বা ক্র্যাম্পিং পেনে আপনারা পেয়ে যাবেন বা কলিক পেন তাহলে আমরা দেখিয়ে দিই যে এই সেনসেশন গুলো আমরা কিভাবে খুঁজবো রেপোর্টারির কোন কোন জায়গাতে এবং কিরকম ভাবে থাকে এটা আসুন রেপোর্টরিতে গেলাম সিনথেসিস রেপোর্টরি তাহলে আমি এখানে দেখাচ্ছি অ্যাবডোমেনে দেখালাম বিভিন্ন সেনসেশন এবং পেন গুলো কিভাবে খুঁজে পেতে হয় অ্যাবডোমেন রুব্রিক হবে কি পেন পি এ আই এম পেন রুব্রিক এখানে কি পেন তাহলে কিরকম পেন বার্নিং পেন তাহলে অ্যাবডোমেন পেন তার আন্ডারে লেখুন বার্নিং দেখুন বার্নিং চলে আসলো এবার আপনি অন্য কিছু খুঁজতে চাইছেন এই পেনটাতে টাচ করলাম আমি চলে গেলাম এখানে এখানে দেখুন ক্র্যাম্পিং দেখুন ক্র্যাম্পিং পেন রেপোর্টরিতে চলে আসলো তাহলে অ্যাবডোমেন পেন ক্র্যাম্পিং তাহলে ব্যথাগুলো এইভাবে খুঁজতে হবে এবার অ্যাবডোমেনে পেনটা আমি দুটা এক্সাম্পল দিলাম দেখুন গ্রিপিং খামচে ধরছে গ্রিপিং পেন তাহলে অ্যাবডোমেন পেন গ্রিপিং কিন্তু এখানে দেখুন লাল অক্ষরে লেখা আছে অ্যাবডোমেন পেন ক্র্যাম্পিং তার মানে গ্রিপিং এর ক্রস রেফারেন্স সেটা হচ্ছে ক্র্যাম্পিং অর্থাৎ গ্রিপিং এবং ক্র্যাম্পিং একই রকম ব্যাপার তাহলে এইভাবে সেখান থেকে এখানে চলে আসতে হবে অ্যাবডোমেন পেন ক্র্যাম্পিং তাহলে অনুভূতিগুলো বোঝা আছে এবং এই অনুভূতিগুলো আরো অন্যান্য চ্যাপ্টারও থাকতে পারে যেমন হেডে থাকবে অনুভূতি সম্পর্কে হেড পেন গুলো যদি দেখেন মাথা ব্যথা লোকেশনটা তো বুঝিয়ে দিয়েছি এবার সেনসেশনটা দেখুন কিরকম ব্যথাটা 
এবার সেনসেশনটা দেখুন হেড পেন আমি অক্সিফুট বলেছিলাম হেড পেন অক্সিফুট এবার তার আন্ডারে রুগ্রিগুলো আপনারা খুঁজুন কি ধরনের ব্যথাটা হুম এরকম অক্সিফুটের পেনটা হচ্ছে বার্নিং তাহলে হেড পেন অক্সিফুট বার্নিং এভাবে খুঁজুন দেখুন খুঁজতে পেরে যাবেন আপনারা কোনো অসুবিধাই নয় এবং আরো কোন কোন জায়গা আর কোন কোন চ্যাপ্টারে এটা অনুভূতিগুলো পাওয়া যাবে ভার্টিগো তো দেখুন দেখুন ভার্টিগো কি মাথা ঘোরা মনে হচ্ছে যেন রুগিটা পড়ে যাবে পড়ে যাবে ভাব তাহলে হেড ভার্টিগো ফলিং টেন্ডেন্সি দেখুন ডাইরেক্ট শুধু ইংলিশগুলো জানা থাকলেই হবে ইংলিশ শব্দগুলো জানা থাকলেই হবে এভাবে সার্চ করতে হবে ভার্টিগো ফলিং টেন্ডেন্সি তো কোন দিকে পড়ে যাচ্ছে ডান দিকে পড়ছে তাহলে হেড ভার্টিগো ফলিং রাইট সেটা লেফটেও হতে পারে তাহলে আপনি দেখবেন হেড সরি ভার্টিগো ফলিং টেন্ডেন্সি লেফট ভার্টিগোটা কখন হচ্ছে সেন্সেশনটা কখন হচ্ছে মর্নিং এ হচ্ছে ফোরনুনে হচ্ছে খালি শুধুমাত্র ইংলিশ শব্দগুলো জানতে হবে এবং এই শব্দগুলো আপনি আমার এই কেস টেকিং ফর্মেটটা যেটা করেছি এটাই যদি পড়েন তাহলে অনেকগুলো ওয়ার্ড আপনাদের স্টকে চলে আসবে অসুবিধা হবে না আশা করি সেই জন্য আমি তো বলবো যে এই নোটটা বেশ কয়েকবার পড়া উচিত তাহলে লোকেশন সম্পর্কে বললাম সেন্সেশন বললাম মোডালিটি এবার আমি মোডালিটি সম্পর্কে আমি জানবো আমি যখন কেস টেকিং করব প্রত্যেকটা পেশেন্টকে ঠিক এইভাবে কোয়ারি করব অর্থাৎ কোয়েশ্চেন করব এবং কোন পেশেন্টকে কোয়েশ্চেন করতে গেলে আমি কি কোয়েশ্চেন করব সেই কোয়েশ্চেনটাও তো জানা থাকতে হবে তাই তো তো সেই কারণে আমি মোডালিটিটাকে এইভাবে এখানে সাজিয়েছি এবং রেপার্টরিতেও যদি আপনারা এইভাবে খোঁজেন তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন অসুবিধা হবে না আশা করি মোডালিটিতে দেখুন সময়ের সাথে সম্পর্কিত হ্রাস বৃদ্ধি টাইম মোডালিটি মেট্রিমেটিকাতে অ্যাগ্রাভেশন চিহ্নটা এরকম হবে এমোলেশন চিহ্ন ঠিক এরকম হবে দেখুন অ্যারোমার যেটা দেওয়া আছে টাইম মোডালিটি এবার মনে করুন মাথা ব্যথাটা হচ্ছে বা পেট ব্যথাটা হচ্ছে বা হাঁটু ব্যথা হচ্ছে বা কোমরে ব্যথা হচ্ছে যে কোনো ব্যথা হচ্ছে তাহলে আমরা এর মোডালিটি কিভাবে খুঁজবো এবং আমরা কি কি বিষয় জিজ্ঞাসা করবো এই বিষয়টা আপনারা শুনে নিন ব্যথাটা কখন হচ্ছে আর্লি মর্নিং তাহলে রেপার্টরিতে আমাকে পার্টিকুলার যে কমপ্লেন মাথা ব্যথা যদি হয় তাহলে আমাকে মর্নিং আর্লি মর্নিং খোঁজার চেষ্টা করতে হবে সকাল বেলা হেড পেন মর্নিং এরকম পেয়ে যাবেন অ্যাবডোমেন পেন মর্নিং এরকম পেয়ে যাবেন নি পেন মর্নিং এরকম পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তাহলে অ্যাবডোমেন পেন মর্নিং এটা অ্যাবডোমেন চ্যাপ্টারে পাবেন হেড পেন মর্নিং এটা হেড চ্যাপ্টারে পাবেন লাম্বার কোমরে ব্যথা সকালবেলা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা আমরা কোথায় পাবো এটা চ্যাপ্টার ব্যাকে পাবো তার আন্ডারে রুব্রিক হবে পেন তার আন্ডারে সাব রুব্রিক হবে লাম্বার রিজিয়ান লাম্বার রিজিয়ানের আন্ডারে সাব রুব্রিক হবে আপনার মর্নিং হুম তারপরে দেখুন মর্নিং মানে সকাল ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত মর্নিং দুপুরে বা তার আগে সেটাকে আমরা ফোরনুন বলছি তাহলে আটটা থেকে আটটা থেকে শুরু করে বারোটার আগে পর্যন্ত সেটা হচ্ছে ফোর নুন হম তারপরে নুন মানে বারোটার সময়টা নুন বিকাল বেলা আফটার নুন মানে একটা থেকে ওটা পাঁচটা পর্যন্ত ছটা পর্যন্ত হবে বুঝি হম আফটার নুন ছটা পর্যন্ত ইভিনিং ছটা থেকে নটা পর্যন্ত 
ঠিক আছে নটার পরে দশটার পর থেকে আমরা শুরু করব রাত হুম রাত্রি দশটা থেকে বারোটার আগে পর্যন্ত বিফোর মিড এবং রাত্রি বারোটার পরে সেটা হবে আফটার মিড তাহলে আমরা কিভাবে খুঁজব বলে দিই এখানে যেমন মনে করুন আর্লি মর্নিং অ্যাগ্রাভেশন কোন কোন ড্রাগে আছে আমি কোন একটা পার্টিকুলার সমস্যার সাপেক্ষে আমি এটা জানতে চাইবো না আমি এটা জানতে চাইবো ইন জেনারেল তাহলে আমরা কিভাবে খুঁজব আর্লি মর্নিং মর্নিং সকালবেলা বৃদ্ধি হচ্ছে তাহলে মর্নিং খুঁজবো দুপুরের আগে আটটা নটা দশটা এগারোটা বারোটা এই সময়টা ফোরনুন হুম তাহলে আমরা এটা জেনারেল চ্যাপ্টারে কিভাবে খুঁজবো দেখুন এখানে যে যে ইংলিশ শব্দগুলো দেওয়া আছে যেহেতু আমি ইংলিশে খুবই দুর্বল সেই জন্য আমি আমার মনে রাখার জন্য এভাবে লিখেছিলাম মানে আসলে এই নোটটা অ্যাকচুয়ালি পার্টিকুলার আমার জন্য নিজের জন্য লিখেছিলাম আমি কারণ যে কোনো পড়া একটু রিভিশন না করলে তো বুঝতেই পারছেন ভুলে যেতে হয় এবং আমিও একজন ছাত্র মনে করি নিজেকে তাই বারবার জিনিসগুলো পড়তে ভালোবাসি দেখুন তাহলে টাইম মডালিটি বললাম আর্লি মর্নিং মর্নিং এটসেট্রা এটসেট্রা তো সেগুলো আমরা খুঁজবো কোথায় চলে আসুন রেপাটরি জেনারেল জেনারেল রেপাটরিতে আপনারা এখানে খুঁজুন লেখুন মর্নিং লেখুন মর্নিং দেখুন এখানে মর্নিং বেরিয়ে গেল এবার স্ক্রল করে নিচের দিকে নামান দেখুন সকাল ছটার সময় বৃদ্ধি তাহলে কিভাবে খুঁজবেন জেনারেল মর্নিং সিক্স আওয়ার দেখুন সিক্স আওয়ার আছে সিক্স আওয়ারে ক্লিক করেন সিক্স আওয়ারে ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে সিক্স আওয়ারে এই এতগুলো ড্রাগ আছে না ডাক্তারবাবু ছটা থেকে দশটা পর্যন্ত আমার ব্যথা পেট ব্যথাটা হয় কখন সকাল ছটা থেকে ঠিক দশটা পর্যন্ত হয় তাহলে খুঁজবেন কিভাবে জেনারেল মর্নিং তার আন্ডারে রুব্রিক সিক্স আওয়ার তার আন্ডারে সাব রুব্রিক সিক্স টু টেন তাহলে দেখুন সিক্স টু টেন আমরা এখানে একটা ড্রাগ পেয়ে যাচ্ছি বা এই রুব্রিকটা পেয়ে যাচ্ছি সরি ড্রাগ বলবো না রুব্রিক বলবো শুধু তাহলে এবার দেখুন ফোর নুন এফ ও আর ই ফোর নুন ফোর নুন দেখুন এখানে নটা দশটা এগারোটা তাহলে ফোর নুনে অ্যাগ্রাভেশন যদি দেখতে চান তাহলে দেখে নিন শুধু ফোর নুনে কি আছে দেখুন এতগুলো ড্রাগ আছে কিন্তু আপনি মনে করছেন যে ফোর নুনের আমি ঠিক পার্টিকুলার টাইম দেখব তাহলে দেখুন ফোর নুন পার্টিকুলার টাইম এখানে দেখুন নটা দশটা এগারোটা লেখা আছে তাহলে আপনারা দেখুন জেনারেল ফোর নুন নটা দেখুন দশটা দেখুন এগারোটা দেখুন এভাবে দেখতে পাবেন কিন্তু এবার মনে করুন কাশির ক্ষেত্রে যদি আমি এভাবে খুঁজবো টাইম মডালিটি গুলো কিভাবে খুঁজবো তাহলে কেন্দ্র পার্টিটিতে আপনারা চলে যান কেন্দ্র পার্টিটা খুলি খুলি একটু কেন্ট 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 ইয়াস সিফা এটাতে কেন্দ্র পার্টি আছে যদি আমি ফোনে করি না जेनारेल चैप्टर তার আন্ডারে রুব্রিক হচ্ছে মর্নিং আলফাবেটিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী এবার মর্নিং এর আন্ডারে দেখুন সকাল দশটা এগারোটা সাতটা নটা ঠিক আছে সানরাইজ আফটার কি লেখা আছে এটা ওয়েট কেন্দ্রে পটরি তাহলে বলুন আপনারা কেন্টা থেকে দেখবেন না সিনথেসিসটাতে দেখবেন আমি কিন্তু ফোনে এটা তো অপারেট করি না সুতরাং সিনথেসিসটা করলে হয়তো একটু ধীরে ধীরে হবে সরি ক্যানটাতে হলে ধীরে ধীরে হবে সিনথেসিসটাতে হলে অনেক ফাস্ট হবে দেখাই আমি আপনাদেরকে ভার্টিগো মর্নিং টাইম মোটালিটি গুলো তাহলে ভার্টিগো লেখে আপনি যদি মর্নিং সার্চ করেন তাহলে ভার্টিগো মর্নিং এ পেয়ে যাবেন আপনি এবং হেড পেন দেখুন চ্যাপ্টারটাতে হেড পেন ऋतुते बृद्धि सीजन सामार 
না সেটা বর্ষা না সেটা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এটা রেপার্টরিতে খুঁজবেন কিভাবে সেই জেনারেল চ্যাপ্টারে চলে যাবেন এবং নির্দিষ্ট সমস্যা যে চ্যাপ্টার গুলো আছে সেগুলো তো আপনারা বুঝতে পারেন सामार हलो स्प्रिंग उन्टर अटम खुजतेब्रिकारेशन शारिक मानसिक शारिक मानसिक परिश्रम बृद्धि नड़ाचड़े बृद्धि नड़ाचड़ा कैमन नड़ाचड़ा धीरे धीरे नड़ाचड़ा द्रुत नड़ाचड़ा नड़ाचड़ा कर शुरूते हाटाचला कर शुरूते बिगनिंग मोशन क्रमागत संचालन कंटिन्यूड मोशन संचालन पर मोशन रेपरते भाव खुजब रेपरते खुजब ठीक है जेनरल देखन जेनारेटेड रुब्रिक गुजबी चैप्टर जेनारे खुजी चैप्टर जेनारे देखो मोशन एंडारे सब रुब्रिक देखो कि प्रथम बार जो नड़ाचड़ा शुरू कर संचालन बृद्धि नड़ाचड़ा बृद्धि देखिंग मोशन अर्थात रोग आक्रांत अंगटार नड़ाचड़ा कर ले रोग बृद्धि पा रुब्रिक कि खुजब जेनारे मोशन भलो रकम भाव खुजते शेखा जाए कारण रेपाटर प्रैक्टिस शुद्ध निर्भर कर नेटवर्क मन 
তাহলে আমি মোশনটা দেখালাম আপনাদেরকে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে ওঠার সময় বৃদ্ধি নিচের দিকে নামার সময় বৃদ্ধি বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করলে বৃদ্ধি ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল এক্সারসাইজ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি তাহলে এই উদ্বেগগুলো আমি আপনাদেরকে এটাকে দেখাচ্ছি তাহলে আপনাকে যেতে হবে জেনারেল চ্যাপ্টার আপনি দেখবেন জেনারেল অ্যাসেন্ডিং অ্যাগ্রাভেশন দেখুন অ্যাসেন্ডিং পেয়ে গেলেন এবার অ্যাসেন্ডিং এর আন্ডারে দেখবেন অ্যাগ্রাভেশন অ্যাভেলেশন স্টেয়ার অ্যাগ্রাভেশন এগুলো পাবেন তো সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় বৃদ্ধি যখন আমরা এই জিনিসটা এই সিমটমটা পেশেন্টের মধ্যে পাবো তখন আমরা রেকর্ড দিতে আমরা এই পাবে খুঁজবো ক্যাপিটাল জেনারেল রুব্রিক অ্যাসেন্ডিং আলফোবেটিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টে আপনি এখানে পেয়ে যাবেন দেখবেন অ্যাসেন্ডিং হয়ে গেল এবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় বৃদ্ধি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় বৃদ্ধি তাহলে দেখুন এখানে ডিসেন্ডিং ঠিক অ্যাসেন্ডিং যেরকম পেয়েছিলেন সেরকম ডিসেন্ডিং আপনারা পেয়ে গেলেন দেখুন অ্যাগ্রাভেশন অ্যাভালুয়েশন দুটাই পেয়ে গেলেন এখান থেকে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিংটা আমি বুঝিয়ে দিলাম টার্নিং ইন বেড কোমরে ব্যথাটা বিছানায় শুয়ে থাকার সময় বিছানায় এপাস ওপাস করতে গেলে প্রচন্ড বাড়ে যখন এই সিমটমটা আপনারা পাবেন তখন আপনারা দেখবেন কোথায় ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ান তার আন্ডারে সাবরুব্রিক পাবেন আপনি টার্নিং ইন বেড এগুলো পেয়ে যাবেন পরপর কিন্তু আপনি যদি মনে করেন না আমি ইন জেনারেল দেখব যে টার্নিং ইন বেড অর্থাৎ বিছানায় এপাস ওপাস করে নড়াচড়া করার সময় আমার কষ্টটা বাড়ে সেটা কমরে ব্যথা হোক মাথা ব্যথা হোক যাই হোক যেমন সেগুলো পার্টিকুলার চ্যাপ্টার গুলোতে পাবেন হেড টু ফুড যে যে চ্যাপ্টার গুলো আছে সেরকম এটা আপনি জেনারেলটা তো পাবেন জেনারেলটা এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে আমি বেশি খুঁজে দেখাচ্ছি এই জন্য কারণ এই চ্যাপ্টারটা যদি আপনারা ভালো করে খুঁজতে পারেন বাকিগুলো কোনো ব্যাপার হবে না এগুলো সহজ ব্যাপার হয়ে যাবে জেনারেল বিগিনিং অফ মোশন সব দেখানো হয়ে গেল টার্নিং ইন বেড হ্যাঁ তাহলে চ্যাপ্টার জেনারেলসে যাবেন জেনারেলসে গিয়ে আপনি দেখবেন টার্নিং টি ইউ আর হ্যাঁ টার্নিং বেড ইন টার্নিং তাহলে এখানে রুব্রিক কি হবে চ্যাপ্টার জেনারেল রুব্রিক টার্নিং তার আন্ডারে সাব রুব্রিক বেড ইন হম দেখুন বেড ইন অ্যাগ্রাভেশন বিছানায় এপাস ওপাস করে ঘোরাফেরা করলে ব্যথাটা পারে রুব্রিকটা জেনারেল টার্নিং রুব্রিকটা হবে চ্যাপ্টার জেনারেল রুব্রিক টার্নিং সাব রুব্রিক বেড ইন তারপরে সাব সাব রুব্রিক হচ্ছে অ্যাগ্রাভেশন অ্যামেলেশন ইত্যাদি শুধুমাত্র আমি এটা জেনারেল চ্যাপ্টার সে নয় এটা আমি ব্যাকেও খুঁজে দেখাতে পারি তাহলে আপনি যাবেন ব্যাক ব্যাক কোমরে ব্যথা তাহলে ব্যাক রুব্রিক এখানে পেইন সাব রুব্রিক এখানে লাম্বার রিজিয়ন লাম্বার রিজিয়ন এবার লাম্বো স্যাক্রাল রিজিয়ন যদি হয় কোমরে ব্যথাটা হচ্ছে এবং তার থেকে নিচেও ব্যথা হচ্ছে তাহলে দেখবেন ব্যাক পেইন খুঁজবেন কি ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ন তার আন্ডারে রুব্রিক টার্নিং এবার দেখুন টার্নিং এ এবার আপনি সাব রুব্রিক পেয়ে যাচ্ছেন অ্যাগ্রাভেশন ইন বেড বডি মানে বডিটা টার্ন করলে ব্যথাটা হচ্ছে বিছানায় এপাস ওপাস করলে ব্যথাটা হচ্ছে বা ইন জেনারেল টার্নিং হলেই সে বিছানায় হোক বা এমনিতেই হোক ব্যথাটা বাড়ছে তাহলে এই রুব্রিকটা কিভাবে খুঁজতে হবে চ্যাপ্টার জেনারেলস এ কিভাবে খুঁজতে হবে এবং আদার্স চ্যাপ্টার গুলোতে কিভাবে খুঁজতে হবে আমি আশা করি এটা আপনাদের বলে দিয়েছি এবার দেখুন ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল এক্সারসাইজ এটাও এইভাবে খুঁজে দিবেন নড়াচড়া ইত্যাদি তো দেখিয়ে দিয়েছি এবং তাহলে মডালিটিটাতে আমি দেখালাম আপনাদেরকে টাইম মডালিটি কিভাবে খুঁজতে হবে এবং টাইম মডালিটি কি কি পেশেন্টের কাছ থেকে জানতে হবে অর্থাৎ আপনি যেটা জানবেন যেটা জানতে পারবেন সেটাই আপনি খুঁজবেন এবার দেখুন সার্কমস্টেন্স এই ধরনের সার্কমস্টেন্স বা আপনার হ্যালো হ্যাঁ স্যার কথা শোনা যাচ্ছিল না দশ সেকেন্ড স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এবার তাহলে দেখুন মডালিটিতে আমি আপনার টাইম মডালিটি সার্কমস্টেন্স মডালিটি দু রকমের মডালিটি বলে দিলাম এবার আপনি দেখুন তিন নম্বর পয়েন্টে আসুন টেম্পারেচার অ্যান্ড ওয়েদার 
অর্থাৎ সমস্যাটা রোগটা বা সার্বিক কষ্টগুলো কোন ওয়েদারে বাড়ছে বা কমছে দেখুন কোন কোন ওয়েদারে বাড়ছে কমছে আমি এখানে কথা নোট করেছি গরম ওয়েদার ওয়ার্ম ওয়েদার ঠান্ডা ওয়েদার কোল্ড ওয়েদার সেটাকে বলছি আমরা আর্দ্র আবহাওয়া তাহলে রেপাটোরিতে এটা ময়েস্ট বা ওয়েট খুঁজতে হবে শুষ্ক আবহাওয়া তাহলে এটা ড্রাই খুঁজতে হবে ঠান্ডা তাহলে কোল্ড খুঁজতে হবে গরম আবহাওয়া এটা তো প্রথমেই বললাম এটা রিপিট হয়ে গেছে পরিবর্তনশীল আবহাওয়া চেঞ্জেবল তাহলে চেঞ্জেবল ওয়েদার এখানে খুঁজতে হবে হ্যাঁ হ্যালো আবহাওয়ার উপরে নির্ভরশীল তাহলে মানে এটা রেপর্টে আমরা কি কি কোশ্চিন করব আমরা পেশেন্টের কাছ থেকে জানবো কি কি যে কোন কিরকম ওয়েদারে কষ্টটা বাড়ছে গরম আবহাওয়া ঠান্ডা আর্দ্র শুষ্ক পরিবর্তনশীল ঝড়ের আগে বা পরে ঠান্ডা বা গরম হম জল বা বাহ্যিক প্রয়োগ ইত্যাদি তাহলে এটা আমরা খুঁজবো কিভাবে রেপাটরিতে তাহলে আমরা কিভাবে জিজ্ঞাসা করব বা কি কি জিজ্ঞাসা করব আমরা এটা জানলাম এবার রেপাটরিতে আমরা খুঁজবো কিভাবে রেপাটরিতে আমরা দেখব ওয়েদার ওয়েদারটা আমরা পাবো কোথায় চ্যাপ্টার জেনারেল এখানে দেখব ওয়েদার হম তাহলে ওয়েদার রিলেটেড মোডালিটি এবং লক্ষণগুলো রুব্রিক গুলো বা সিমটম গুলো আমরা কোথায় খুঁজে পাবো আমরা পাবো চ্যাপ্টার জেনারেল তার আন্ডারে রুব্রিক হবে ওয়েদার এবার ওয়েদার তার আন্ডারে এবার সাব রুব্রিক গুলো আসবে পরিবর্তনশীল আবহাওয়া তাহলে দেখুন জেনারেল ওয়েদার চেঞ্জেবল চ্যাপ্টার জেনারেল রুব্রিক ওয়েদার সাব রুব্রিক চেঞ্জেবল দেখুন আর কি চেঞ্জ অফ ওয়েদার সরি চেঞ্জ অফ ওয়েদার এবার চেঞ্জ অফ ওয়েদারে কি অ্যাগ্রাভেশন অ্যামোলোরেশন কি হচ্ছে এবং এখানে আমি আরো দেখালাম কোল্ড ময়েস্ট ড্রাই ওয়েট এগুলো দেখালাম আপনাদের আমি তাহলে ওয়েদারের আন্ডারে যে রুব্রিক গুলো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন দেখুন চেঞ্জ অফ ওয়েদার অ্যাগ্রাভেশন আপনারা দেখে নিলেন এবার দেখুন কোল্ড টু ওয়ার্ম অ্যাগ্রাভেশন আবহাওয়াটা ঠান্ডা থেকে গরমে যাচ্ছে কোল্ড টু ওয়ার্ম রোগীর সমস্যাটা এই সময়টাতে দেখা যাচ্ছে প্রচন্ড সর্দি কাশি জ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে কেন এখন শীতটা শেষ হচ্ছে গরমটা শুরু হচ্ছে তাহলে এখনকার ওয়েদারটা কিরকম এখনকার ওয়েদারটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল ওয়েদারটা কিরকম ঠান্ডা থেকে গরমের দিকে যাচ্ছে তাহলে আমরা এটা রুব্রিকে খুঁজব কিভাবে রেপাটরিতে খুঁজব কিভাবে আমরা রেপাটরিতে দেখব চ্যাপ্টার জেনারেল রুব্রিক ওয়েদার সাব রুব্রিক চেঞ্জ অফ ওয়েদার হুম কোল্ড তাহলে আমরা এখানে খুঁজবো কিভাবে চ্যাপ্টার জেনারেল রুব্রিক ওয়েদার সাব রুব্রিক চেঞ্জ অফ ওয়েদার ঠান্ডা থেকে গরমের দিকে যাচ্ছে এই সময়টাতে এখন তো আমরা এখানে রেকর্ডে যাবো দেখবো কোল্ড টু ওয়ার্ম অর্থাৎ ঠান্ডা থেকে গরমের দিকে যাচ্ছে এবার তার আন্ডারেই দেখুন তার নিচে দেখুন অনেকগুলো রুব্রিক আছে চেঞ্জ অফ ওয়েদারে কোল্ড টু ওয়ার্ম ড্রাই টু ওয়েট শুষ্ক আবহাওয়া থেকে আর্দ্র আবহাওয়া দিকে যাচ্ছে রেপিড চেঞ্জেস অ্যাগ্রাভেশন দ্রুত আবহাওয়াটা পরিবর্তন হয়ে গেল এই আবহাওয়াটা ঠিক ছিল ভালো ছিল 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 কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে একটু ঠান্ডা আজ যেন মনে হচ্ছে একটু ঝড় ঝঞ্ঝা হম বা আজ মনে হচ্ছে যেন একটু বেশি গরম রেপিড চেঞ্জ হম এবার দেখুন ওয়ার্ম টু কোল্ড গরম থেকে ঠান্ডা ওখানে দেখালাম আপনাকে গরম ঠান্ডা থেকে গরম এবার দেখুন ওয়ান টু কোল্ড অর্থাৎ আবহাওয়াটা গরম ছিল এখন ঠান্ডা হতে চলেছে তাহলে আমরা রুব্রিক খুঁজবো কিভাবে জেনারেল ওয়েদার চেঞ্জ অফ ওয়েদার তার রুব্রিক তার সাব রুব্রিক হলো ওয়ার্ম তার সাব রুব্রিক হলো 
कोल्ड एग्रावेशन टू ठंडा दी आराम पावे देखो जेनरल कोल्ड एप्लीकेशन गरम से कोल्डर जगह शुद्म हट चले आस ठीक धापे 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 जेनारे थे पार्टिकुलर दिखे एगोब दाड़ान अवस्था बृद्धि बस बृद्धि चेयारे विछाना उठार समय सामने दिखे झुके कि समय उठार समय चेकिंग करब जो पेशेंट पेट बैठा जंत्रणार कथा अनुभूत कथा बोलने से चेष्टा कर बृद्धि देखो रुब्रिक अपना खुजबे की रईजिंग बेड फ्रम और सीटिंग मन कर कोमर बैठा विछाना शुए थ समय नये ठीक उठे जो दाड़ाते जाते बृद्धि रुब्रिक खुजबें कि भाव चैप्टर बैक रुब्रिक पेन सब रुब्रिक लम्बा रिजियन एब लम्बा रिजियन पर्त जिनेशन सेंसेशन पर्त एबान कमरे बैठा विछाना थे उठार समय बृद्धि तरह लम्बा रिजियन एबारंडार ए सब रुब्रिक अपनारा खुज रईजिंग सामने दिखे झुके कि समय बृद्धि कि झाड़ू देवार समय बृद्धि जो सकाल बेला महिला झाड़ झाटा दें तक सामने दिखे नीचू हुए झारझाटाजियन एपिंग कथा लेजियन स्टूपिंग रुब्रिक स्टूपिंग दिए रुब्रिक देखो रईजिंग फ्रम स्टूपिंग 
এবার তার নিচে রুব্রিক হবে ওটা তার পরের রুব্রিক কোমরের ব্যথাটা শুলে পারে তাহলে খুঁজবেন কিভাবে ব্যাক পেইন লাম্বা রিজিয়ান লাইন এবার লাইং এর আন্ডারে আপনারা দেখবেন অনেকগুলো রুব্রিক আছে কি কি রুব্রিক আছে লাইন সাইড তার আন্ডারে সাব রুব্রিক রাইট সাইড লেফট সাইড হম বা সাইড এর আন্ডারে রুব্রিক আছে পেনফুল সাইড পেনলেস সাইড হম তাহলে লাম্বার পেন লাম্বার রিজিয়ান সরি লাম্বার রিজিয়ান লাইং অ্যাগ্রাভেশন রাইট সাইড সাইড অন অ্যাগ্রাভেশন রাইট সাইড অ্যাগ্রাভেশন এভাবে এভাবে খুঁজতে হবে চলুন একটা ডেমো দিয়ে দিই এটা যেহেতু এইখানে অনেকগুলো সাব রুব্রিক আছে তাহলে এটা গুলিয়ে যাবে তাহলে কোমরে ব্যথা সোয়ার সাথে সম্পর্কিত ব্যাক আমি এখানে দেখব পেন পেন তার আন্ডারে রুব্রিক লাম্বার রিজিয়ান কোমরের ব্যথা পর্যন্ত পেলাম আমরা শুলে বাড়ে কমে ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ন শুলে তাহলে এখানে দেখুন লাইং রুব্রিকটা আছে এবার লাইং রুব্রিকটা আছে তার আন্ডারে আপনি দেখবেন পেটের ভরে শুলে কমে বা বাড়ে তাহলে ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ন লাইং অ্যাবডোমেন অন বা এমনি নর্মালি শুলে বাড়ে তাহলে দেখুন লাইন অ্যাগ্রাভেশন বা নর্মালি শুলে কমে লাইং অ্যামোরেশন এভাবে পাবেন কি চিত হয়ে শুলে ব্যথাটা বাড়ে বা কমে তাহলে লাম্বার রিজিয়ন লাইং লাইং ব্যাক অন অ্যাগ্রাভেশন অথবা অ্যামোরেশন তারপরে লাইং সাইড অন যেটা বলছিলাম আমি দেখুন ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ন লাইং সাইড অন এবার ওর নিচে অনেকগুলো রুব্রিক আছে পাশ ফিরে শুলে ব্যথাটা বাড়ে অথবা কমে বাড়ে তাহলে অ্যাগ্রাভেশন দেখতে হবে কমে তাহলে অ্যামোলেশন দেখতে হবে না ডান পাশে শুলে বাড়ে বা কমে তাহলে রাইট সাইড দেখতে হবে বাম পাশে শুলে বাড়ে বা কমে তাহলে দেখতে হবে লেফট সাইড তাহলে এত দূর পর্যন্ত কিভাবে আসা যায় এটা আমি বলে দিলাম সামনের দিকে ঝুঁকলে স্টুপিংটা একটু দেখিয়ে দিই এটাও একটু ঝঞ্ঝটের ব্যাপার মনে আছে ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ান স্টুপিং এস টি ও ও পিং স্টুপিং তাহলে কোমরের ব্যথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে কিছু করলে বাড়ে বা কমে দেখুন ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ন স্টুপিং তার আন্ডারের রুব্রিক হচ্ছে অ্যাগ্রাভেশন এবার অ্যাগ্রাভেশন তার আন্ডার সেনসেশন গুলো দেওয়া আছে একিং ব্রেক অ্যাজিপিটিউড হম কোমরের ব্যথাটা সামনের দিকে ঝুঁকলে বাড়ে মনে হয় যেন ভেঙে যাবে ব্রেক অ্যাজ ইফ ইট উড তাহলে অ্যাজ ইফ ইট উড এটাকে যদি আমি সামনে নিয়ে আসি এবং ব্রেকটাকে যদি তারপরে নিয়ে যাই তাহলে লাইনটা দাঁড়াবে এরকম অ্যাজ ইফ ইট উড ব্রেক যেন মনে হয় এটা ভেঙে যাবে তো রেপাটোরিতে এটা সাজানোর কৌশল তাহলে স্টুপিংটা আমরা দেখিয়ে দিলাম এবার স্টুপিং থেকে ওঠার সময় হ্যাঁ নিচু হয়ে কাজ করছে এবার যখন উঠে দাঁড়াচ্ছে তখন ব্যথাটা তাহলে লাম্বার রিজিয়ন স্টুপিং স্টুপিং অ্যাগ্রাভেশন লাম্বার রিজিয়ন আচ্ছা রাইজিং দিয়ে দেখি তাহলে কোমরের ব্যথা ওঠার সময় বাড়ে বা কমে কোথা থেকে ওঠার সময় দেখুন বেড ফ্রম বিছানা থেকে বা চেয়ার থেকে ওই বেড ফ্রম একটাই হবে বেড ফ্রম হবে বিছানা থেকে ওঠার সময় বাড়ে চেয়ারে বসে থাকার সময় বা এমনিতে বসে থাকার সময় তাহলে সিটিং ফ্রম দেখুন এবার নিচু হয়ে কাজ করছিল সেখান থেকে ওঠার সময় বাড়ে তাহলে খুঁজবেন কিভাবে ব্যাক পেন ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ন রাইজিং স্টুপিং ফ্রম নিচু হয়ে কাজ করছিল ওঠার সময় বাড়ছে তাহলে এটা রেপোর্ট কিভাবে খুঁজতে হবে বিছানা থেকে ওঠার সময় বাড়ছে ব্যথাটা বা কমছে কিভাবে খুঁজতে হবে বসে থেকে ওঠার সময় ব্যথাটা বাড়ছে হম বা কমছে কিভাবে খুঁজতে হবে দেখুন এটা আমি আপনাদেরকে দেখে দিলাম ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ন রাইজিং সিটিং ফ্রম বসেছিল তারপর সেখান থেকে ওঠার সময় সিটিং ফ্রম অ্যাগ্রাভেশন অ্যামোলেশন মোডালিটি চ্যাপ্টারটা অনেক বড় করা হয়েছে হ্যালো আচ্ছা
আচ্ছা তাহলে মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে স্ট্রেকিংটার উপরে আমি এতটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছি এই জন্য কারণ মানে এটাই হচ্ছে একটা ওয়ে যেখান থেকে আমরা মানে প্রবেশ করব প্রেসক্রিপশন করার দিকে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে নো প্রবলেম যদি তোমরা বোর্ড না হও তাহলে নেক্সট এর পরে আমি আরো কিছু ক্লাস করে দেব এটার উপরে ঠিক আছে অবশ্যই ওকে অবশ্যই ঠিক ওকে জি স্যার কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে স্যার এর কাছে হাত তুলতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ জি আমাদের হ্যাঁ অবশ্যই ইয়া করছেন এমডি আব্দুল্লাহ স্যার স্যার যদি আপনার প্রশ্ন আপনি বলতেন আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার ওয়ালাইকুম সালাম ওই যে ভাটি গো স্যার বিছনা শুয়ে মনে হচ্ছে বিছনাটা সহ ঘুরতেছে ওই বিছনা ধরে স্যার ধরা থাকার তো তবু ঘুরতেছে আর কি এটা কি এটা একটা ওই যে সিজদা দেওয়ার সময় সিজদা দেওয়ার সময় কোমর ব্যথা হ্যাঁ স্টুপিং দেখবেন ওটা স্টুপিং ওটা স্টুপিং এ দেখতে হবে বোঝা গেছে স্যার আপনি যদি একটু দেখাই দিতেন বিছানা সহ দুটো কোয়ারি না জি জি হ্যাঁ কি কি বললেন উনি বিছানা নাম্বার হচ্ছে বিছানায় শুয়ে থাকার সময় ওনার মাথা এমন ভাবে ঘুরে যে মনে হচ্ছে বিছানা ঘুরতেছে দেখো বেন্ডিং ফরওয়ার্ড এভাবে এটা খোঁজা যেতে পারে তাহলে ব্যাক পেন লাম্বার রিজিয়ন বেন্ডিং ফরওয়ার্ড অ্যাগ্রাভেশন হ্যালো জি স্যার জি স্যার বুঝতে পেরেছেন আমি দেখেন রুবরি গুলো সব বের করে দিয়েছি দেখেন এখানে কি লেখা আছে তাহলে আপনি যেটা বললেন হ্যাঁ গুলো দেখুন When going to bed, বিছানায় শুতে যাচ্ছি তখন মাথা ঘুরছে বিছানায় শুয়ে মাথা ঘুরছে কি অ্যাগ্রাভেশন ইন বেড তারপরে লেখা আছে রুব্রিকটা মোশন এজ ই বেড ওয়ার ইন মোশন যেন বিছানা শুদ্ধা ঘুরছে দেখুন এখানে মেডিসিন আছে আপনার বেলেডোনা ল্যাকেন এখানে চারটা মেডিসিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এখানে অথেন্টিক সোর্স থেকে যে মেডিসিন গুলো আমি সেগুলোই শুধুমাত্র নেই তো এখানে অথেন্টিক সোর্স বিজি টু লেখা আছে মানে এটা বোগানের রেফারেন্স বোগানের আমাদের আবদুল্লাহ স্যার কে ধন্যবাদ আমাদের মধ্যে আবারও হাত তুলেছেন লাইলা হুমাইরা আপনার প্রশ্ন যদি আপনি বলছেন তার আন্ডারে রুব্রিক দেখবেন লাইন 
L Y I N G लाइन ठीक है सर तब जी पास ही सुई चीज़ जी पास ही बैठा था ये तो जी सर हाँ तारे लाइन जनरल चैप्टर रूब्रिक होते हैं लाइन तार अंडर ए सब रूब्रिक अपने के खुशते होंगे साइड ऑन देखो निखने एक बार देखें पेन ऑन हुई से हाँ पार्ट ऑन हुई इस ही इज लाइंग एग्रेवेशन जनरल चैप्टर होते हैं इखने लाइंग सब इखने रूब्रिक होते हैं लाइंग सब रूब्रिक होते हैं साइड ऑन एवं तार सब रूब्रिक होते हैं एक बार अपने जी जी पोषण टक करें चल देखो नेर बोध दिया से खुद जिन्हें लाइंग एग्रेवेशन लाइंग एमोलोरेशन एफेक्टेड साइट आक्रांतों पर से शुले बारे बाको में तले एफेक्टेड साइट पेगलन पेनफुल साइट पेगलन पेनलेस साइट पेगलन देखो न पेन गोस तू साइट और तब जे पासे शुरू ची बैठा था जनो ओ ही पासे चल गया से माना ओ ही साइट तब जनो बैठा होएगा से देखो देखो तले रूबिक जनरल लाइंग साइड ऑन पेन गोस तू द साइट तले लेन ऑन, नॉट लेन ऑन। माने जेडी के स्वीट से शेडी का ना है, तार उल्टा दिखे, नॉट लेन ऑन। बाह, जेडी के स्वीट से, सुबह से ही साइट तक सारा बाकी और ना नो साइट बोलते हैं बेहतर है क्या चाहे। आपने अपना रूब्रिक खुजे पेशन? जी सर दोनों बच्चा, आरेक टा, आह, अमार मार बॉयस बॉयस छोटीर मोता, � जी सर ताले इखने फैंड जनरल फैंड बिंग देखो चैप्टर इखने देख बन जनरल रूब्रिक देख बन फैंड एफ एन एन ईडी फैंड बिंग माने हवा खावा फैनर हवा टा खावर टा पट्टा इधर से ब्रिड्डी होती है एग्रेवेशन फैनर हवा के लिए एग्रेवेशन होती है ताले तारण डे रूब्रिक आते एग्रेवेशन देखो इखने मे� जी सर अनेक दोनों बाद अमर अनेक दिने रूपरेख के रूप खुजे पच्ची ना को था दावन आरे एक रूपरेख खुजे लिया पर दोनों बाद स्नान करो टेको हेलो दारो बाथिंग B A T H बाथिंग हाँ जनरल एक ही अपने देख बन बाथिंग एग्रावेशन एमेलोरेशन ना एवर्शन ना उटा ते डिजायर की ऐसे एक भी खुजे नहीं मैं क्या लो बोल बोलते पड़े ना उधर मुझे हाथ रेंज कर चाहिए ना रोबियुल इस्लाम आपने क्या बोला बोलते पड़े अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम हमारे जे फोन टाइप प्रेजेंटेशन चालू करें सर संभव तो उटा सार्स को में कैसे आठ रुपए परसेंट सार्स है आमे मुझे दिल भूल ना बोले था कि हाँ प्रश्न सर आपने अपना प्रश्न करते वाले हैं। रोबियुल इस्लाम आपने अपना माइक्रोफोन तो बंद करें। शायद है तो टेक्निकल कारण है बेर हुए किसे? ना आती आती। नामदर माने कामाल सर बेर है किसे ना कि सर आपने अपना प्रश्न टा करे ना अमर चलाम सर जब मल्टीपल रूब्रिक जिधि सिलेक्ट करी ताले वो जो एक टेबुलर फॉर्मेट है किसी भावे देखते भावो ये एक टा प्रश्न आ दितियो हलो हमें धाने सिंथेसिस तक के कोई टा रूब्रिक सिलेक्ट कर लाम एक बार आवर सात जगह कुम तहल एंकेन धन में सिंथेसिस ठेके के पांच टा रूब्रिक सिलेक्ट कर लाम अवार है तो किसी रूब्रिक आचे जेटा हमी है तो केंट रे पाबो केंट रे ठेके हमी सिलेक्ट कर लाम तार परे टोटल रूब्रिक गुलो नियेशे हमी टेबुलर फॉर्मेटे ग्रेडिंग है कैलकुलेशन करे देखते जाच्छी 
যে ম্যাক্সিমাম কতগুলোর মধ্যে কি এগিয়ে থাকলো আর কি এটা কি স্যার সম্ভব তারিখ স্যার উনি তো স্যার মানে বের হয়ে গেছেন প্রবেশ করতে পারছেন না আপনি যদি একটু বলে দিবেন কোনটা স্যার আবার বললাম আমি যদি মাল্টিপল রুব্রিক সিলেক্ট করি জি হ্যাঁ সেটা রেজাল্টটা কিভাবে একটু টেবুলার ফরম্যাটে কিভাবে পাওয়া যাবে ওই স্ক্রিনটা দেখতে পারলে ভালো হতো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো সিনথেসিসের থেকে আমি পাঁচটা রুব্রিক সিলেক্ট করলাম আবার ফের ধরেন দুটো রুব্রিকে চলে গেল আমার কেন্টে গিয়ে আমি ওখান থেকে দুটো সিলেক্ট করলাম এখন টোটালটা রুব্রি আমি অ্যামালামেট করে একটা সামারি টানতে চাচ্ছি যে আমি টোটাল করা যায় তো রুব্রিকের মধ্যে যে আমাদের কামাল স্যার জয়েন করেছেন মানে স্যার স্যার এর প্রশ্ন স্যার উত্তর দিক তাইলে স্যার যেতে আসছেন জি স্যার প্রশ্নটা আপনি আরেকবার করেন সাথে স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার স্যার বলবো আবার স্যার কামাল স্যার শুনতে পাচ্ছেন কামাল স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমাদের আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যালো শোনা যাচ্ছে জি স্যার জি স্যার শোনা যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনি প্রশ্ন করেন স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার এটা জানা ছিল আমার একটা জানা ছিল স্যার যেমন ধরেন আমি পাঁচটা রুব্রিক যদি আমি এখান থেকে সিলেক্ট করি তাহলে পাঁচটা রুব্রিক টোটাল কিভাবে সিলেক্ট করে টোটাল রেজাল্টটা টেবুলার ফরম্যাটে আমি কিভাবে পাবো একটা কথা আর আরেকটা জিনিস আমি ধরেন স্যার সিনথেসিস থেকে পাঁচটা রুব্রিক নিলাম আবার কেন্টে গিয়ে ওখান থেকে হয়তো দুটো রুব্রিক নিলাম এই টোটাল গুলো মিলে আমার ওই যা মেডিসিন আসলো সবচেয়ে আগে আছে কে তারপর ওই যে গ্রেড তিন মানে চার তিন দুই এক এইভাবে ক্যালকুলেশন করে মানে ওই টেবুলার মানে এটা রেজাল্টটা আমরা স্যার কিভাবে পেতে পারি মানে ওটা সিনথেসিস রেপোর্ট এর মানে রাডারে তো না স্যার আমি মানে আমি তো মানে এইখানে যেমন দেখালেন না এই যে রেপোর্টরিতে আমি তো চিন্তা করলাম যদি আমার মাল্টিপল রুব্রিক হয় মানে তিনটা চারটে পাঁচটা রুব্রিক আমি সিলেক্ট করলাম তার ভিত্তিতে এবার আমি রেজাল্ট দেখতে পারেন সেটা স্যার তাহলে মানে রেজাল্ট দেখতে পারেন এই ক্লিপবোর্ডে ক্লিপবোর্ডটাতে ক্লিক করবেন ক্লিপবোর্ডে ক্লিক করবেন ক্লিপবোর্ডে ক্লিক করলে আপনার এরকম রেজাল্ট দিয়ে দিবে এই যে এরকম ক্লিপবোর্ডে ক্লিক করলে আপনার রেপোর্টরিতে রেজাল্ট দিয়ে দিবে কোন কোন মেডিসিন কটা রুব্রিক কভার করেছে মোট কটা ডিগ্রি কভার করেছে হ্যাঁ এটা এইখান থেকে এইভাবে খুঁজে পেয়ে যাবেন सबकटाईन ওই সেটিং এ গিয়ে ঠিক করতে হবে তাহলে আপনি টোটালটাই পেয়ে যাবেন আপনি যে কোনো রুব্রিক থেকে আপনি দশটা রেপোর্টার থেকে একটা একটা করে আপনি নিতে পারেন আপনি আচ্ছা অসুবিধা নেই ধন্যবাদ তাহলে সিনথেসিস রেপোর্টারি বা জি ধন্যবাদ স্যার আজকে স্যার আমরা আর কোনো প্রশ্ন নেচ্ছি না আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সরি স্যার এই ফোন নাম্বারটা কিন্তু পাই নাই স্যার আমি गिरिधर विश्वास क्लस सम्पर्क आज के मन सब भलो लगल আর কেসটেকিং সময় যেটা করা হয়েছে 
সেটা একটু যেন মনে হচ্ছে যান্ত্রিক হয়ে গেছে সবই ঠিক আছে মানে ভুল ধরার জায়গা নেই কিন্তু একটু যান্ত্রিক যান্ত্রিক লাগছিল এবং যেটা লাগছিল কেন সেটাও বলে দিচ্ছি মানে এটা ঠিক অ্যাকিউট ডিজ এর কেস টেকিং এর মতো মনে হলো যদি ক্রনিক ডিজ এর কেস টেকিং হয় যদি ক্রনিক ডিজ এর কেস টেকিং হয় শোনা যাচ্ছে না जेंडार लिखे नहीं फोन नम्बर रखते हैं समस्या अपनी निजे मत कर धर्ज आ सहाज्य कर उत्साह दिले हाँ ठीक है बोलू और बोलूनी तो अपन मत कर सजिए ने तो एटुकु बोली আর ক্লাসটা সত্যি অপূর্ব হয়েছে আর মৃদুভাষী মিষ্টভাষী আপনি এগিয়ে চলুন এবং আমাদের মাঝখানে আশা করি আরো আপনাকে পাবো এইটা বলে শেষ করছি খুব ভালো লেগেছে খুব ভালো মানে খুবই ভালো লেগেছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ স্যার